¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina del juego. Les habla del Gamer Chevy. Esto es Autopsy Simulator. Empezamos con los juegos del Next Fest de Steam. Vamos a empezar. Vamos a hacer puros demos de juegos de terror. A menos que vea por ahí algún juego interesante que no sea de terror. Que por cierto hay varios. Hay varios ahí de, de, de estrategia de tactics. De estrategia por turnos. Y hay algunos otros que se ven interesantes de RPG, algunos simuladores, hay uno que sí, sí vamos a, a jugar, que es el Food Truck Simulator. Pero ahorita vamos a empezar con Autopsy Simulator, vamos a ver qué tal nos va. Creo que es similar al Mortuary Assistant, vamos a ver qué tal. Low Aiding, dice aquí. Oye, qué bonitas están esas pantallas, esas imágenes de Loading. No, do not call me anymore. It's none of my business. Mhm. Mm sí. Okay. Oye, se ve. How am I supposed to record a lecture for the students now? Feeling completely broken. No lo sé, canal. Oye, esto se ve espectacular. Oh, nuts if I don't take my pills. ¿Eh? Dice, ve por tus pastillas, ve al baño. Espera, te, tengo que bajarle un poquito a la calidad de esto porque siento que la grabación se va a empezar a cortar. Listo, creo que ya se ve un poquito mejor y la sensibilidad está más, más fluida. I feel like an exhibit here sometimes. O sea, ¿todos los ítems aquí van a poderse manipular? Nota. ¿Cómo voy a salir de este círculo vicioso? Ok. Pues deja de rayar, pendejo. Así de fácil. Oye, este juego de verdad me impresiona. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Este caballo es perturbador. Es para mis guests, pero no parecen que nunca drink o say anything cuando me visitan. Mmm. Otra persona desaparecida. Una nota. I'll get you. <risa> no, no sé, no sé qué pedo. Ay, güey, sí puedo abrir todo. Con amor, Alicia. I borrowed it from Stephen. Uh, since Alice died, Stephen is the only person I trust. 1987. ¡Ay, güey! O sea, es mamón. I really need to fix them. Oh, the cops from Stephen's visit yesterday. I don't think he likes my coffee. He barely took a sip. N nunca puedes decirle que no un café. Unos deliciosos cigarros. Cigarete. Extra fuertes. Solo un recordatorio, te veré el viernes. Boletos para Aerosmith. Es para el sábado, diciembre 16, 1991. Bueno, es hora de progresar. Un momento, ¿y este sombrero? Mm, it's to rain today. Ok, creo que ya investigamos todo lo que podía investigar aquí. Mira, sí, sí, sí se corta un poquito. Ahora tengo que ir al baño. Bien, ¿cuál es el baño? Este no creo que es el baño. Este es la exit. Dice que... Hanman. Ah, mira, puedo... Hanman, no te, ni se te ocurra irte sin checar de entrada. This is not the time for a smoke break. Un momento, o sea, la banda de aquí se va. Pintura fresca, no entres. Oye, pero me encanta ver cómo se seca la pintura. ¡Claro! El baño trae ventana para que te asomes a ver a la gente desde afuera. Fuck. Where are my meds? No, no están aquí. ¿Puedo abrir este espejo? ¿Se puede abrir este espejo? Dice, busca tus pastillas y tómatelas. Creo que es esta. Mm. No sé... No sé con qué bebiste agua. Pero bueno, ya tomé pastillas. Y creo que ya estoy mejor. Ahora... Oh. Uh, all right. Now we can go get the camera. 
Dice, prepárate para grabar para los estudiantes. Ve al almacén. Yo creo que es este. Ni siquiera me fijé. Storage, es el storage. Ah, oh, this place is starting to look like a garbage dump rather than a storage room. ¿Qué dice aquí? Dice Hanman, te dejé un cassette separado para mí. Necesito la cámara para el cumpleaños de mi sobrina el sábado. A Burrows. A Burrows. No puedo agarrar la, la, el cassette, pero sí well, la cámara. I hope I won't forget to press the record button this time. Luego tengo que ir al cuarto de la autopsia. Un momento. No puedo saltar. No puedo agacharme. Let's move on straight to our deceased. Y no puedo correr. ¿De qué es esta habitación? También están pintando. Hijos de su putísima madre. Pon la cámara I'm en el tripié. O sea, me la tengo que poner a mí. Porque soy un tripié. Ah, perdón. Perdón, amigos. And... Madres, voy a tener que censurar un poco porque si sí está medio intenso este pedo. Oh, this should be fine. November 21st, 1991. Time, 8.43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. The autopsy is conducted by Jack Hammond. Ladies and gentlemen, it is always worth having a look at the files before conducting the autopsy. That is where we can find all kinds of clues to what could have potentially happened to the deceased. I don't know how it could have worked without this gadget before. Ah, mejor. Le pones censurar y automáticamente le pone un trapo ahí. Ah, supongo que es esto lo que estoy buscando. Look at this the file. Well, who do we have here today? Okay. Mention the rookie mistakes. Uh, oh yeah, that's right. That's my orient to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition happens, the photographic documentation plays a huge role in the entire process of examination. Then, the body needs to be placed on its back on the autopsy table. The pathomorphologist stands on the left-hand side of the body. Uh -huh. Third, Very rarely, but still, the cause of death remains unknown if all the tests come out negative. That's the so-called white autopsy. Now remember that it can also happen. Oh, okay. Entonces, que, creo que eso es porque estoy grabando. Aquí no puedo ver nada. Found on the outskirts of a parking lot near a gas station, where he often begged and insistently offered to clean the windows of cars that were leaving the station. The body was found in a dry field drain. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents or falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of libation could be found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Oh. Okay. The deceased is locally known as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple years. He had gotten into fights and had been bullied by the problematic youth of the town. He was that type of a man who never kept up alcohol, which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine most of his life, he already abused alcohol. And as the time went by, he'd fall into addiction more. Oh, that's interesting. Although alcohol poisoning is the sole cause of death among the elderly people is relatively rare, different levels of alcohol poisoning happen among one in four deaths of elderly people, which may suggest that alcohol abuse is a significant issue in this age group. What is important to note, even though alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. Okay. Bien, ahorita estoy teniendo un tema aquí con el juego. Cuando hacen... Eh monólogos tan largos en inglés es muy difícil ponerse uno a traducir todo y los subtítulos no, no había opción para ponerlos en español eso complica un poco las cosas the body was found at 7 o'clock by sheriff Matthew Thompson white male 76 kilograms 5 foot 8 age unknown the deceased is a local homeless man named Toby Chambers his son runs a hardware store his wife ran away years ago 
Local police have talked to residents, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy. Bien, entonces el vato le, le gustaba la fiesta y lo encontraron tirado cerca de una gasolinera. Found on the outskirts of the no. deceased is oh. locally known oh. as Old. Okay, the body was found madre. mentioned the rookie found on the outskirts oh, okay, of a yeah. parking lot near a gas station. Vámonos ya. Hurry up. Vámonos ya. Bien, ahora the dice... Damn gloves. Colócate los globos. ¿Dónde están los globos? Oh, aquí están los globos. Now we can get to work. We're going to need the camera. Mm -hmm. Should be here somewhere. La cámara que acabas de poner? Oh, supongo que se refiere a alguna cámara fotográfica? Oh, must have left it in one of the drawers. Este no. Esta. Una Polaroid a huevo. Let's follow the procedure and prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Luckily, okay. we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files. Uh -huh. Entonces tengo que tomar primero Before aquí. Before we start searching for traces on the deceased's body, we need to take a base... Bien, ahora, ¿cómo voy a...? Ah, claro, ahí está. Con F pongo la cámara Y tomo primero esta foto en la que se ve todo el cuerpo Vámonos No, espérate Ahí está, perfecto voilà. Clic Now we move on to the next step. Trace search. We're going to need better zoom here. Ahora busco We're going to need better zoom here. Ah, ok Eh... We're going to need better and that we're going to need better zoom here. Busco cicatrices y marcas en el cuerpo, como por ejemplo este aquí. No. We're going to need better zoom here. We're going to need better zoom here. Sí, no. Uno. ¿Dónde hay más marcas? En el pie. El pie lo tiene bien vergueado. Bueno, igual y ya lo tenía así, ¿no? No mames, si tiene los pies bien de la... People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Okay. Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common. Mira, la mano también la tiene vergueada. <coughs> well, you don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol. And other discharges. There's nothing left to say. Old Toby didn't spare himself. Old Toby. Y también está medio vergueado de la cara, mira. Mm. Okay. While taking the photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. ¿Dónde está the magnifying glass? Aquí está. Bueno, ah, tengo que darle aquí. Take the magnifier from the... Oh, qué espectacular. Pero, pero que no puedo... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. From the tool wheel. O sea... Aquí está el tool wheel. Y aquí está esto. Perfecto. Ahora, potential death causes 4. Vamos a ver el pie. By the look of his feet, I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. Mm -hmm. Muy bien. Ahora, el costado de Jesucristo. An old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Mm -hmm. Okay, eso no lo mató. Ahora, la mano. There are frostbite marks all over the deceased's body. Although they are most visible on the tips of his fingers, they can be recognized by the very specific color of the skin. However... The hands tell us much more. Oh, ok, entonces... Bueno, y la, me, la mollera. Hmm, that's something interesting. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is alright with the brain. What do we have here? Ok, tengo que examinar las... 
los eh, lugares marcados, que supongo que se refiere a estos en particular. Vamos a examinar. The condition of the head tells us it could have been a fatal accident. Yeah, the odor can be the result of alcohol intoxication. Okay, básicamente eran los mismos, los mismos eh, puntos que ya observé. Dice posibles causas de muerte, eh, congelación, caída fatal o eh, envenenamiento por alcohol. At this point, that's all I can do based on all traces on the body of the deceased. The inside should tell me much more. Let's move back to the body. Ok, vamos ahora a analizar eh, la mano derecha. Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. That's too high. Ok, 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 ok. Ya, yeah. sí, ahora baja. Sí, ahora sube. ¡Ah! Ahí está. And then let go. The stronger the rigor mortis gets, the greater the resistance from the muscles will be. Sí. As you can see, the hand falls loose. The rigor mortis has already subsided. We can then assume that the time of death stated in the files is correct. Chulada. Let's grab a scalpel. Nano scalpel. Nano scalpel. 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 Nano doctor. Nano doctor. Nano scalpel. Nano scalpel. You can boldly cut with the scalpel. It won't hurt him no more. We always start with the neck and move down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Bien, entonces hay que apuñalar a este vato. Oh. O puedo hacerlo. Ok, ok, ok. Puedo arrastrarlo o puedo hacerlo por clics. Eh, acá, hasta, hasta acá. ¡Muere! Perdón, creo que ya está muerto. <laughs> Por aquí, Next, sí. We separate the skin and prepare to remove the ribs. Oh, ok, ahora. ¿Qué necesito? O sea, mi mano no es suficiente. Tengo que seleccionar la mano para que mi mano se active. Ok. Uh -huh. mm, delicioso, eh. The adipose tissue has an intense yellow hue, as you probably already guessed. We're going to need the scissors. Mm. Esto es hermoso y me da hambre. Se me antojan unos tacos de carnitas. ¿Cuáles tijeras? Oh, take the loppers. Son estas. Uf, uf. Bien, a ver. Snap. Mm. <laughs> After removing both cartilage and bone tissues, we are actually interested in two things that you can see at the very first glance. The lack of organ congestion means that. Although the deceased was cold, hypothermia wasn't the cause of death. Muy bien. Por lo tanto, puedo marcar la el congelamiento. Mm, that's interesting. Frostbite in New Orleans. Actually, the weather this fall has been surprisingly nasty. Okay. Vamos entonces a tomar nuevamente la lupa y vamos a analizar aquí. Ah, oh, okay, okay, ya entendí. No tengo que dar clic, tengo que observar. Sí, aquí, aquí, observale más. Pero grábale. Está, aquí. Aquí, no, aquí. ¿Qué? A ver, acá. ¿Qué me faltó? ¿Qué me falta? No veo nada más brillando. Ahí está, ahí está, ahí está. Luego, saca los pulmones y hazte unas pinches carnitas de pulmón. Ah, creo que es con la mano. No, oh, espérame, ¿cómo lo saco? Ahí está, muy bien. Y ahora los vamos a examinar. Supongo que los tengo que examinar. Espérate, no. Ok, ahora el otro. Ah, ya, 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 ya entendí. Tengo que ponerle un ángulo. The deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. We see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Okay. Now we need to go grab the syringe. At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. Aquí, en el corazón. We move on to collecting blood from the heart. 
Un poquito aquí. Un poquito aquí. Bien. Y ahora... Un poquito en la jeta. En la mollera. Ay, güey. Espérame. Aquí. En el ojo. We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous humor. Y ahora vamos a... Keep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs before going to the centrifuge. Our samples may break into pieces due to the centrifugal force if we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Ok. Tengo que ir por la nota en el corcho. Ese corcho. Esa nota. 40 minutos, 75%. Qué difícil es eso, ¿eh? Ah, mira, ya lo tengo acá, perfecto. Ahora, eh, espérate. Ah, ok, ok. 40 minutos, 70 y... 5. Por ciento. Creo. Creo que sí. Listo. Uh, 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 uh. ¿Qué está pasando? Ve al storage. Ahí espérame, que todavía no hago carnitas contigo. Ahorita vamos a hacer unos pinches tacos de carnitas bien vergas. ¡Ay, ah, hijo de su puta madre! Era un gato. ¿Por qué? ¿Por qué sueltas la, la linterna pedazo de imbécil? ¿Eh? A ver, espérame. Sigues ahí. Porque capaz que te vas a mover. Go to the storage. Yo sigo yendo al storage. Eh, esta es la oficina. Aquí está el storage. Yeah, it's definitely the fuses. ¿Y dónde están los fuses? Aquí. Click. Right goes first, left next. Click y click. Voilà. Uf. ¿Ese es el radio de mi oficina? Uh, where's that unbearable noise coming from? Sí, manipulé todo menos la ventana. ¿Quién habría de meterse? Ese es el radio que está. Jack, no es el radio. ¿Estás, estás sordo? Tiene que ser el radio. Oh, es que acá hay otro radio. Es este, es este radio. Yo creí que era el de la oficina. Ahora dice, ve de nuevo a la mezcladora. Al, right. Let's see what we've got here. A la misturadora, a ver. Well. Everything is telling us that the BAC, blood alcohol concentration, is high. Okay. That's the smell we're getting from the deceased. Oof. Still, to be 100% sure, I have to send the samples to the lab. Unfortunately, I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here. Okay, entonces tengo que eh, retirar la pancita. Pues supongo que es aquí. Now let's take a closer look at the stomach. Es este, no este es el hígado, es este. Y ahora tengo que encontrar el ángulo preciso. Ahí. As expected, the stomach has no major external damage. In this case, further inspection is no use. We must cut him open. Mmm, mmm. A ver, espérame, es que creo que tengo que seguir esta línea, ¿va? Entonces... Ah, oh, ya, ya, qué chula. ¡Hora! Sí. 
Así, así, así. Es mucho más fácil usar un cuchillo chévere y hacer este tipo de cosas en la vida real. <ríe> a ver, espera. Tengo que volver a acomodar el mouse. Ya casi, ya casi. Y listo. Mm. Dice. Acércate y analiza la secreción. Mm. That's interesting. In addition to a large amount of gas and liquid, the stomach also contains small amounts of yellow grayish food content resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or some of the bulk of his stomach had found a way out. Mm. Now it couldn't have been suffocation, could it? Now we need to focus on the cardiovascular system, especially the heart. We take the organ and look it up and down. Carefully. Ok. Um, ¿sí? ¿Me permites? El corazón. Ahora, ¿dónde está? At first glance, the heart looks fine. Click. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that have contributed to our Toby's death. Well, once we've got the body ticked off, we can move on to the head. Muy bien. Entonces ahora tengo que Let's take the autopsy saw to cut through the skull to cleave it in two. Tomar la no. sierra. The skull, not the saw. Okay, ¿cómo funciona esto? Anyway, we will start dissecting the brain from the occipital lobe. In this way, the brain's dura mater is slowly revealing itself. Okay, tengo que darle click, 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 hasta mantenerlo ahí siempre. Y creo que ya. Boom. Ahora sacamos la mollera. Y hay que encontrar el ángulo correcto. After the basic examination, we can see that the cerebral gyri in both brain hemispheres are symmetric and the bumps between them are clear. Hmm, estoy un vergazo aquí. So far so good. The hematoma seems to have had no effect on the organ we're examining. Let's check its transection. Vamos a cortarlo. Holding it off with a long narrow blade in your dominant hand, cut the cranial nerves on both sides, pulling the brain towards you. ¿Eh? Espérame, a ver, espérame. A ver, ay, hijo de su chingada madre. Tengo que jalarlo para acá. Listo, ahora hasta el otro lado. Vamos para allá. Anda, ay, hijo de la verga, me está alcanzando la. Vamos para allá. Así, 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 ya casi, ya casi, ya casi. Y se me acabó el tapetito del mouse. Otra vez para acá Y se me volvió a acabar el tapetito del mouse Entra para acá, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Remember, just one small fragment examined under the magnifying glass is enough to dispel or confirm our doubts We then take the fragment of the brain to the tray and, literally and figuratively, go over it with a fine tooth comb Bien Entonces ahora echarle un vistacillo aquí Up, 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 up. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y listo. Just as I initially suspect we can rule the fatal accident out as well. Bien, entonces no fue un accidente. Ahora vamos a arrancarle la tráquea y a examinarla. Buscamos el ángulo. Suele ser de frente. Y ahora... Same as we did with the stomach. Ex while cutting a small organ, such as the trachea, We must perform a precise incision to be able to cut with the vape. Ladies and gentlemen, I think we've got it. Mm, está ahí algo torado aquí. Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Oh. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. Okay. Entonces... And now it's all clear. The death was caused by suffocation. El güey se fue de pedote y cuando se acostó mal eh, se le regresó todo el ácido gástrico en la tráquea y se murió asfixiado. Muy bien. Ok, ahora cómo me puedo salir de aquí? Por acá tengo que ir a la general card que supongo que es esta. No. 
¿Será esta? ¿Una donita? Espérame, ¿cuál es la general card? Creo que va a ser esta de aquí. Yo creo que es esta. Entonces hay que darle clic a body. Ah, ok. Y aquí se anota asfixia. Por andar de pedote. Y lo firmo. Y le ponemos... Boom. Listo. It went quite smoothly today. I'm about to get off. Y ahora vamos a... Quítate tú. Vamos a cerrar aquí. Clic. 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 In order to bring the chest of our deceased back to its initial state, at least to a small extent, we must take the needle and our... We sewed the deceased using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. Mm -hmm. ¿Cómo? Oh, 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 oh. Un poco más, un poco más. Órale, ahora para acá. Ay. Bueno. I should probably get to that. La oficina. No puedo I'm correr. Coming, I'm coming. No creo que te estén escuchando, pero bueno, ahí voy. This is Dr. Jack Hadman. Please leave a message. Good evening. How are you? Bien, gracias. Bien. Oh, bien. Oh, is that supposed to be? I'll finish the stitching and I'm getting the fuck out of here. Sí, vámonos a la verga de aquí. ¿Quién habrá sido? Yo tenía voz sexy, dejo, déjame decirte. Pero qué puto miedo. Mm, de estos videos. Ay. What the fuck? Okay, creo que eso fue el demo. Gracias por jugar el demo. Nos gustaría saber qué piensas. Eh, y ponlo en tu wishlist a huevo Oye, pues qué buen juego Me gustó mucho todo el, el sistema de la simulación de la autopsia Toma su rato Pero está interesante ir de, descifrando qué carajos le pasó al cuerpo Estaría chingón ir teniendo eh, más cadáveres, más casos E ir descifrando más situaciones de muerte No mames Por lo pronto amigos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado. Eh, Autopsy Simulator es el nombre del juego. Lo voy a dejar el link abajo por si les gustaría probarlo y eventualmente comprarlo. Por lo pronto, si les gustó lo que vieron, denle like, suscríbanse al canal, compartan. Déjenme su comentario, denle click a la campanita y nos vemos en la próxima. Exit. Si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto fue... La cocina del juego con Der Gamer Chef.